estamos tirando con un choque excesivamente cerrado porque normalmente están entrando muy altas y, y bueno, al ser tan cerrado es una bala hemos pegado pero no ha caído, entran tres por la derecha atención, entran tres por la derecha entra muy bien vamos a ver las que podemos matar estas pegada un tiro en el ojo igual que la otra ¿lo ves? puede venir como veis yo os estaba contando eh, las palomas se están tirando de una forma ciega los cimbeles lo que pasa es que si no estoy aquí arriba no las puedo tirar porque realmente se tiran en picado y pasan a medio metro el suelo y no podría dispararlas no es lo idóneo estar colocado aquí arriba porque es más fácil que me vean, pero es la única forma que me puede permitir dispararlas. Debido al gran número de palomas que en este momento el cazador tiene situado delante de su puesto en forma de cimbel, las palomas que van entrando efectúan vuelos irregulares, ya que por un lado sienten la querencia de acercarse a los cimbeles, pero por otro lado al captar la presencia del cazador tratan de huir de su escopeta. Cuando las palomas sorprenden al cazador en un momento de cobro, tenemos dos opciones para intentar no ser vistos por ella. Una, meternos en una zona de umbría, y otra, quedarnos totalmente inmóviles aunque sea en el centro de una rastrojera. De ambas formas, es posible lograr que la paloma se sitúe al alcance de nuestros perdigones. En estas imágenes podemos ver cómo los pollos de nuestras amadas patirrojas, al final de la media veda, han alcanzado ya un tamaño casi de adultas. Es curioso cómo estos animales pasean no excesivamente lejos del cazador, como si supieran que la cosa no va con ellas. Que cada año siguiente se marchan. Estas se van a tirar aquí. Si entraba por mi izquierda es que yo no quiero mirar de golpe, porque vienen aquí de frente. Estas se van a tirar aquí. Han dado la vuelta. Ahora vienen, ahora vienen.
Ahí viene una. Muy bonita viene. Viene muy bonita, muy bonita por la derecha. Viene hacia acá. con el otro tiro la paloma torcaz es un animal muy curioso todos los aficionados a su caza sabemos que de repente hay momentos en los cuales la paloma deja de volar surge como una quietud en el campo como si todo se quedara dormido y a lo mejor transcurre pues 20 minutos un cuarto de hora que no se ve volar ni pájaros esto es algo que ocurre muy a menudo y a veces no tiene una explicación lógica, pero que hace que el tirador bueno, pues no pueda tener lance de tiro en esos espacios de tiempo, a lo cual hay que tener tranquilidad, echarse un cigarrito o disfrutar de la naturaleza. En la mayoría de las ocasiones en las que las palomas sueltan plumas con nuestros disparos, no es porque su carne sea muy dura como se suele argumentar el error, sino porque nuestros tiros se han quedado ligeramente traseros. En estas líderes, o aquellos que desconocéis eh, eh, bueno, los secretos y, y, y las costumbres y la belleza de este gran deporte, que os iniciéis precisamente pues, pudiendo venir a tu casa, que me imagino que amablemente invitarás a cuantos nos están oyendo, ...a descubrir los secretos de la naturaleza... ...y la caza de este bello animal... ...por supuesto... ...muy hay, bien... ...hay que fomentar este deporte... ...para nuestras juventudes que... que es lo que nos espera...